हाय ऑल वेलकम टू माय चैनल बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए जो एक भी ने भी जो मैं नेक्स्ट सेट बना रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से उप से जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ बाकी यह है कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी जो है फाइव थाउजेंड मैंने बना के रख दिया है आप लोगों को इसके सेट्स में प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लो बेसिकली ये रिकमेंडेड है कि जब क्वेश्चन एग्जाम में नेगेटिव नहीं रहता है और उसके बाद क्वेश्चन सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उस टाइम उस तरह के सिचुएशन में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना चाहिए तो मेरे एक चैनल पे 5000 क्वेश्चन है और वो जो क्वेश्चंस है वो सिलेबस को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस है तो आप लोग अगर इस क्वेश्चंस को बना लोगे तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम में एग्जाम देने के लिए बेसिकली नेगेटिव नहीं है आप ज़्यादा क्वेश्चन बना लोगे इस टाइप के क्वेश्चन बनाओगे तो आपको हेल्पफुल होगा इसी टाइप के क्वेश्चन आने के लिए तो अभी जो है मैं बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट वेंटेड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बना रहा हूँ अगर मेरा क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ से जरूर कमेंट करना लेकिन लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना वट इज़ द मेन गोल ऑफ ऑब्जेक्ट वेंटेड प्रोग्रामिंग मेन गोल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कोड रीज िटी एंड मोडेबिलिटी कोड रिजिबिलिटी एंड मोडेबिलिटी उप्स का जो मेन गोल यही होता है कोड रिजिबिलिटी हो जाए और मोडेबिलिटी हो जाए ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ उप्स इनहेरिटेंस होता है पॉलीमोफिजम होता है एब्सट्रैक्ट होता है कंपाइलेशन नहीं होता है उप्स का कॉन्सेप्ट ओके वट इज वट इज वट इज उप वट इज इनकेशन इन द उप्स कंबाइनिंग द डेटा मैथड डेट ऑपरेट ऑन द डेटा इन टू द सिंगल यूनिट कंबाइनिंग द डेटा एंड मैथड डेट ऑपरेट ऑन डेटा इन टू अ सिंगल यूनिट इज कॉल द इनकेशन कंबाइनिंग द डेटा एंड मैथड डेट ऑपरेट ऑन अ डेटा इन टू सिंगल यूनिट इज कॉल द इनकेशन ओके विच उप्स प्रिंसिपल अलाउज अ क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम एन अदर क्लास दैट इज अ इनहेरिटेंस विच उप्स प्रिंसिपल अलाउज अ क्लास विच उप्स प्रिंसिपल अलाउज अ क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास दैट इज इनहेरिटेंस बोलते हैं उसको इन उप्स व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर इन उप्स कंस्ट्रक्टर क्या होता है कंस्ट्रक्टर एक मेथड है यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइज देयर एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड दैट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइज देयर इनिशियलाइज देयर कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड दैट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइज देयर एट्रीब्यूट Constructor is a method to use to create object and initialize their attribute. Okay, what is the polymorphism in OOPs? What is the polymorphism in OOPs? Polymorphism in OOPs होता है the ability to have multiple method with the same name but but different implementation. The ability to have the ability to have multiple method, multiple with the same name, multiple method with the same name but different implementation. Name same होता है और but डिफरेंट 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 यूज होता है तो उसको हम लोग पॉलीमोफिजम बोलते हैं इन उप्स व्हाट इज द मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं डिफाइनिंग अ मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम एंड पैरामीटर इन द क्लास विद द सेम नेम एंड पैरामीटर इन द क्लास सेम नेम एंड सेम पैरामीटर इन द क्लास सेम नेम एंड पैरामीटर इन द क्लास इज कॉल द मेथड ओवरलोडिंग होता है और फंक्शन ओवर राइडिंग जो होता है वो सेम नेम विद द डिफरेंट पैरामीटर वो ओवर राइडिंग हो जाता है ओके वट इज द इनहेरिटेंस इन उप्स उप्स का इनहेरिटेंस क्या बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस व्हिच उप्स कांसेप्ट अलाउज यू टू क्रिएट व्हिच उप्स कांसेप्ट व्हिच उप्स कांसेप्ट अलाउ यू टू क्रिएट अ डिफाइन अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद द कॉमन एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन व्हिच उप्स कांसेप्ट अलाउ यू टू क्रिएट डिफाइन अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद द कॉमन एट्रीब्यूट दैट बिहेव्स दैट बिहेवियर्स एंड बिहेवियर्स दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन व्हाट इज द सुपर क्लास इन उप्स व्हाट इज द सुपर क्लास इन उप्स अ क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड द क्लास सुपर क्लास अ क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर behavior from another class a class that inherits properties and behavior from another class is called the super class what is the purpose of super keyword in oops super keyword to call the super class constructor is use the super keyword ye bahut important hai class that inherits the properties and behavior from another class is called the super class or what is the use of super class to call the super class constructor is called the super class to call the super class constructor what is the base class in c++ base class in c++ a class from which other classes are derived is called the base class a class from which other class are drive a class from which other class are drive is called the base class okay next which oops principle allows you to define the genetic generic interface or class with the abstract method that must be implemented by concrete classes hai na that is called the abstraction 
in which OOPS principle allows you to define a generic interface which OOPS principle allows you to define a generic interface or class with abstraction method that must be implemented by concrete class that is called the abstraction what is the main purpose of virtual keyword in C++ what is the main purpose of virtual keyword in the C++ to indicate that a method is base class can be overridden by the subclass to indicate that method is, is an, in a base class to indicate that a method in a base class can be overridden by subclass uh, what is the main purpose of virtual keyword in C++ to indicate that method in the base class can be overridden by subclass जो method base class में और वो subclass में इडेन कर सकता है और write in कर सकता है उसको हम लोग virtual keyword को use करते हैं in the oops what is the static method method that cannot be called on on an object but on the class itself object call नहीं कर सकता बर class itself call कर सकता है उसको हम लोग static बोलते हैं ना static method बोलते हैं what is the purpose of interface in java in the, what is the purpose of interface in java to declare the set of abstract method that class must be implemented is called the interface to declare the set of abstract method that class must be implemented what what is method overriding in the oops providing a different implementation for method is next a class providing a different implementation for a method in a class in oops what is the subclass in oops what is a sub a class that derived from another class is called the subclass a class that is derived from another class is called the subclass um, okay uh, what is the dynamic binding in oops the process of resolving method call at run time based on the actual object type is called the dynamic binding what is dynamic binding in oops the process of resolving method the process of resolving method call at run time based on the actual object type is called the dynamic binding okay in oops what is the friend class in c++ friend class in c++ class that can access the private member of the another class is use the friend class what is the use of friend class a class that can access a class that can access the private member of another class use the friend class okay friend class what is the singleton in oops design what is the singleton in oops design? a class that cannot be inherited from another class uh, from a class a, a class that can have only one instance a class that can have only one instance is called the singleton in the oops what is the single in a class that can have only one instance that can have only one one instance what is the purpose of this keyword in the <coughs> oops to refer to refer the current instance of the class to refer the current instance of the class is used that to refer the current instance of the class this keyword can use karta to refer the current instances of the class what is the comparison of oops a design technique where class is composed of other class a design technique where class is composed of another object a te design technique where class is composed of other object a design technique where class is composed of other object in oops what is the purpose of final keyword in java in oops what the purpose of final keyword in java to indicate that a class cannot be executed or method cannot be overridden to indicate that a class cannot be extended or method cannot be overridden final keyword java we use karte hain ye indicate karta hai ki class cannot be extended cannot be overridden what is the abstraction class in oops abstraction class in oops a class that serve as a blueprint of other class but cannot be initialized with itself class can class that serve as a blueprint of other class but cannot be initialized initialized itself is called the abstract okay to ye mera 25 questions tha oops se bahut important question hai yahan se teen ya char question aap logo ko bahut high chance aane ka baaki mere oops ke aur bhi questions bane hue hain ye wala oops ka question agar aap log dekhoge yahan to aapko bahut helpful hoga aap yahan se zarur dekhna ye oops ke question bahut acche acche questions maine bana rakha hai yahan pe aap zarur isko dekh ke complete karna to abhi aap logo ko bahut fayda hoga okay all the best take care bye bye